L'une des difficultés à appréhender le phénomène e-sportif est la relative complexité de son écosystème. En effet, les acteurs qui constituent la chaîne de valeur du secteur sont multiples, éparpillés et ont parfois, voire de plus en plus, des activités diverses et variées, du conseil, de la création de contenu, de l'organisation d'événements ou de encore de la diffusion. Cette introduction au paysage e-sportif n'a pas vocation à être totalement exhaustive, mais devrait permettre à toutes les personnes peu familières du secteur d'avoir un aperçu de ses principaux acteurs et de la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Au centre de l'écosystème e-sportif se trouvent les éditeurs de jeux. Ils en sont la pierre angulaire car ils sont les détenteurs de la propriété intellectuelle des jeux sur lesquels se déroulent les compétitions et sur lesquels les joueurs s'affrontent. Sans eux, pas de terrain de jeu virtuel. Historiquement, ces ayants droit étaient peu impliqués, voire absents de l'organisation et de la régulation des tournois et compétitions qui se déroulaient sur leurs jeux. Mais depuis le tournant des années 2010 et la croissance constante, à la fois économique et médiatique, du phénomène e-sportif auprès des investisseurs et du grand public, les éditeurs ont repris le contrôle de leur propriété intellectuelle et travaillent de concert, à des degrés variables, avec les autres acteurs de l'écosystème. Si une multitude de jeux permettent l'affrontement entre joueurs et sont susceptibles d'être pratiqués lors de compétitions, seuls quelques-uns connaissent une popularité très importante. Ainsi, certains éditeurs, en raison de leurs jeux, sont particulièrement réputés pour leur présence dans l'e-sport. Citons par exemple Riot Games avec les jeux League of Legends, Valorant, Team Fight Tactics, Legends of Runeterra ou Wild Rift, Valve Corporation avec Counter-Strike, Global Offensive et Dota 2, Activision Blizzard avec Starcraft 2, Overwatch, Hearthstone et Call of Duty, Epic Games avec Fortnite et Rocket League, Ubisoft avec Rainbow Six, Electronic Arts avec FIFA et Apex Legends. Les joueurs constituent la partie la plus visible de l'écosystème. Ils en sont les ambassadeurs et les stars. Orientés vers la performance, individuelle ou collective, ils mettent à profit leurs compétences physiques, dextérité, rapidité d'exécution, acuité visuelle, coordination et main, mais aussi cognitive, Capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps, traitement des informations, créativité, prise de décision, orientation spatiale et sociale, communication, leadership, spécialisation des tâches, travail d'équipe, pour prendre l'ascendant sur leurs adversaires et remporter des compétitions. Schématiquement, et variant avec les différentes scènes compétitives de chaque jeu, le profil type du joueur est un jeune homme âgé entre 16 et 25 ans. Ils sont, à de très rares exceptions près, spécialistes d'un seul jeu, d'une seule licence ou d'un seul genre de jeu. Leurs carrières sont pour le moment relativement courtes en raison à la fois du caractère particulièrement éreintant du très haut niveau et du manque de prévention de leur santé. En fin de carrière, certains d'entre eux se reconvertissent en entraîneurs, analystes, commentateurs ou streamers. Enfin, les joueurs représentent généralement un club, une structure qui les rémunère pour leur activité compétitive. Parfois, certains joueurs complètent leur activité compétitive par une activité d'animation appelée « streaming ». Les clubs e-sportifs sont constitués dans la majorité des cas de plusieurs équipes sur différents jeux. Ce sont des clubs que l'on pourrait qualifier de « multi e sport Ils peuvent ainsi, par exemple, compter dans leur rang à la fois une équipe sur League of Legends, une autre sur Counter-Strike, une troisième sur Rocket League, ainsi que des joueurs sur FIFA et d'autres sur Street Fighter. Dans le cas où le club comporte une équipe sur un jeu dont le circuit compétitif est organisé sous un format de ligue fermée, il arrive que l'équipe devienne une entité spécifique qui sera alors qualifiée de franchise. Ainsi, la structure nord-américaine Cloud9, ayant des équipes sur League of Legends ou encore Counter-Strike, possède également une franchise au sein de l'Overwatch League nommée les London Spitfire. Les clubs e-sportifs sont généralement composés de plusieurs départements. Les entraîneurs et staff technico-tactiques en charge de la performance et de la santé des joueurs, mais également une unité marketing, une autre dédiée à la communication et d'autres fonctions support comme les ressources humaines ou bien la comptabilité. Si l'activité principale des clubs e-sportifs est bien évidemment d'encadrer les athlètes afin de les voir performer en compétition, il n'est pas rare de les voir diversifier leurs activités en proposant du contenu de divertissement, en animant une chaîne sur une plateforme de diffusion, en créant du merchandising ou parfois en vendant du matériel informatique. Parmi les structures les plus célèbres, citons par exemple en Europe G2, Fnatic, Vitality, SK Gaming, NIP, Navi, Virtus.pro, Astralis, Mad Lions, aux US TSM, CLG, Cloud9, Immortals, Evil Geniuses, Optic Gaming, Team Liquid, Phase, 100 Thieves, ou en Asie, T1, KT Rollster, Damwon, FPX, RNG, EDG ou Genji. 
La raison d'être des clubs e-sportifs est donc de participer à des compétitions. De manière schématique, deux modèles de circuits compétitifs coexistent aujourd'hui dans l'e-sport, en fonction du choix des éditeurs de prendre en charge ou non leur organisation. Tout d'abord, le modèle internalisé. Dans ce premier modèle internalisé, l'éditeur de jeu régule et organise lui-même les événements compétitifs majeurs sur son titre. Toute l'organisation de la compétition est centralisée par l'ayant droit de la propriété intellectuelle du jeu qui se charge en interne de sa régulation. Généralement, le choix de l'éditeur dans ce cas-là se porte sur un format championnat régulier et de plus en plus, dernièrement, de ligues fermées empruntées au modèle sportif nord-américain comme par exemple la NBA, la NFL, la MLB ou bien la NHL. C'est ainsi le cas de ligues continentales de League of Legends, la LEC, la LCS, la LCK, la LPL, etc. directement organisées par l'éditeur Riot Games ou bien encore des ligues internationales d'Overwatch, l'Overwatch League, ou de Call of Duty, la Code League, organisée par l'éditeur Activision Blizzard. Les saisons sont souvent découpées en segments, ce qu'on appelle les splits, ou en phases, à l'issue desquelles les meilleures équipes se qualifient pour les playoffs visant à désigner le champion annuel. Le second modèle est un modèle dit externalisé. Dans ce modèle, l'éditeur de jeu fait cette fois-ci le choix de déléguer l'organisation des circuits compétitifs de son jeu à des organismes tierces, tout en gardant la régulation de ses compétitions. Ces opérateurs spécialisés dans l'événementiel e-sportif sont qualifiés de promoteurs ou d'organisateurs d'événements. L'organisation des compétitions est donc décentralisée et l'ayant droit de la propriété intellectuelle du jeu externalise leur opérationnalisation. Généralement, dans ce cas, l'éditeur de jeu opte pour un circuit compétitif ouvert sous forme de tournois qualificatifs successifs, les minors, les majors et les premiers events, et de classements à points sur le modèle sportif du tennis avec le classement ATP. C'est ainsi notamment le cas des compétitions de Counter-Strike Global Offensive de l'éditeur Valve, puisque l'ayant droit délègue l'organisation des majors et des événements qualificatifs par région, ce qu'on appelle les Road 2, à différents opérateurs qui peuvent varier chaque année. Ces tournois qualificatifs rapportent alors des points au sein d'un classement, le Regional Major Ranking, en vue de se qualifier pour les tournois les plus prestigieux. Cependant, parallèlement, chaque organisateur est libre de proposer ses propres circuits. Ainsi, l'ESL Pro Tour comprend un championnat ouvert, l'ESL Pro League, constitué d'événements qui rapportent des points aux équipes pour un classement, l'ESL World Ranking, leur permettant entre autres de se qualifier pour des Masters, les IEM ou les ESL One, en vue de remporter le sacre le plus important, le Grand Slam. Ou bien encore, les Blast Premières comprenant un championnat régulier, les premières séries, découpées en deux phases, printanières et automnales, auxquelles s'ajoutent des événements qualificatifs, les Showdowns, pour les finales saisonnières. A l'issue de ces deux périodes, les meilleures équipes se retrouvent en playoff pour les Global Finals qui sacrent le champion mondial. Au-delà de ces deux exemples, s'ajoute une multitude d'événements de tous niveaux permettant de monter les échelles des différents classements. Parmi les autres jeux dont les circuits compétitifs sont externalisés par leurs éditeurs, nous pouvons citer par exemple Street Fighter V et le Capcom Pro Tour, ou bien encore Starcraft 2 d'Activision Blizzard et le SL Pro Tour. Il existe ainsi de nombreux organisateurs d'événements e-sportifs à travers le monde, comme par exemple l'ESL, Starladder, Blast, la PGL, le SWC, Flashpoint, League ou encore Faceit. Cette multitude de compétitions se déroulant sur les nombreux jeux de l'e-sport est à son tour généralement retransmise sur Internet par le biais de plateformes de diffusion et de rediffusion, les plateformes de streaming. Ces dernières émergent à la fin des années 2000 et permettent de rendre le contenu e-sportif accessible au plus grand nombre. Les premières s'appelaient On TV ou Justin TV, mais aujourd'hui les plus importantes en Occident sont définitivement Twitch TV et YouTube, tandis qu'en Asie ce sont Ouya, Bilibili, Africa ou Garena Life qui sont les plus plébiscités, respectivement en Chine, Corée du Sud, Vietnam et Thaïlande. Si, pour les plus grands tournois internationaux, ce sont généralement les éditeurs et organisateurs d'événements qui opèrent la production audiovisuelle, dans le cas de compétitions nationales, cette dernière est parfois déléguée à des agences locales qui connaissent à la fois les codes culturels et la langue de la zone ciblée. Parmi celles-ci, citons par exemple freaks for You Gaming, la LVP ou bien encore Gozulting. L'écosystème e-sportif est depuis toujours extrêmement dépendant des financements privés, issus à la fois de fonds d'investissement dédiés à l'e-sport comme Bitcraft ou Trust eSport, ou bien de marques et d'annonceurs qui constituent la principale source de revenus du secteur. Cependant, la nature des partenariats et les formes de sponsoring avec le secteur e-sportif peuvent prendre des formes très différentes. Ainsi, un annonceur peut, dans un premier temps, sponsoriser directement un joueur grâce à un contrat d'image, comme le fait Nike avec le joueur chinois de League of Legends, Uzi, 
sponsoriser une équipe d'un jeu spécifique au, au sein d'un club, comme Renault le fait par exemple avec l'équipe Rocket League de la structure française Vitality, sponsoriser l'ensemble du club et donc toutes les équipes, comme par exemple le constructeur de téléphone OnePlus avec l'équipe européenne Fnatic, effectuer un partenariat avec un éditeur afin de faire apparaître sa marque à l'intérieur de l'univers virtuel du jeu, comme le fait par exemple la NFL avec Epic Games pour permettre à tous les fans de NFL de porter le maillot virtuel de leur équipe préférée à l'intérieur du jeu Fortnite, mais également sponsoriser une compétition, une ligue ou un tournoi, comme le fait par exemple Louis Vuitton avec les Worlds de League of Legends. Enfin, effectuer un partenariat avec un organisateur d'événements, comme ce que fait Intel avec ESL pour les Intel Extreme Masters, ou bien encore effectuer un partenariat avec la plateforme de diffusion, comme Samsung avec Twitch pour les Twitch Rebels. Si, historiquement, ce sont d'abord des marques liées au monde du jeu vidéo, Logitech par exemple, de l'informatique, Intel ou des services de télécommunication comme AT&T qui ont investi dans l'e-sport, depuis le rachat de Twitch par Amazon en 2014, nous assistons aux investissements progressifs de nombreux annonceurs dits non endémiques, c'est-à-dire extérieurs au monde des jeux vidéo et de l'e-sport. Leur objectif est alors de faire rayonner leur image de marque auprès d'une population qui tente à leur échapper, de manière schématique, les millennials et la génération Z. Les secteurs d'activité dont proviennent ces marques sont aussi diversifiés que possible. L'industrie automobile, la banque, les cosmétiques, les boissons, la restauration rapide, l'aéronautique, les assurances, l'habillement sportif, les paris et les jeux de hasard ou bien encore le luxe. Enfin, dernier acteur incontournable de l'écosystème e-sportif, le fan et le spectateur de compétition. Ce dernier, consommateur de contenu, participe également grandement au modèle économique de l'écosystème à plusieurs niveaux. Il apprécie ainsi regarder ses joueurs préférés s'entraîner lorsqu'ils sont en direct sur une plateforme de streaming. Il peut s'abonner à leur chaîne et leur faire des dons, par exemple auprès du joueur Jake Lyon, joueur de l'Overwatch League pour les Outlaws de Houston. Il peut ensuite acheter des produits dérivés de ses équipes et des joueurs préférés, donc les maillots, les casquettes, les hoodies, les mugs et les porte-clés. Il va lui-même jouer au jeu et peut effectuer des achats à l'intérieur du jeu, par exemple des éléments de personnalisation appelés skins aux couleurs de son équipe favorite, les Outlaws de Houston. Il se déplace ensuite et achète des billets pour les plus grands événements internationaux, les Finals de l'Overwatch League. Et enfin, s'il ne veut pas se rendre aux compétitions, il suit l'événement depuis chez lui et peut s'abonner à la chaîne qui diffuse le tournoi sur une plateforme de streaming, comme par exemple la chaîne officielle de l'Overwatch League. Pour conclure, il convient de souligner qu'autour de ces acteurs incontournables de l'écosystème e-sportif, s'en ajoutent d'autres qui ont également un rôle important à jouer. Les agences de conseil qui font le lien entre les investisseurs et l'écosystème, les fonds d'investissement qui financent les différents projets, les agences de joueurs qui accompagnent la carrière de ces joueurs, les fournisseurs d'outils statistiques et d'analyses qui permettent aux joueurs et au staff d'effectuer leur travail, les plateformes de gestion de tournois qui facilitent l'organisation des compétitions, les médias spécialisés qui relatent les compétitions, et bien d'autres encore. Il est important de garder à l'esprit que ces différents acteurs sont interdépendants. C'est bien pour cela que l'on parle d'écosystème. Sans éditeur, pas de jeu. Sans joueur, pas de compétiteur. Et sans organisateur d'événements, pas de compétition.